హాయ్ నమస్తే నేను మీ పీవీ శ్రీనివాస్ని బిగ్ ఇంటర్కి స్వాగతం ఇవాళ మన గెస్ట్ ప్రొఫెసర్ హరిగోపాల్ గారు హరిగోపాల్ గారు అంటే పౌర హక్కులు గుర్తుకొస్తాయి ప్రజా ఉద్యమాల్లో ఆయన సంఘీభావం గుర్తుకొస్తుంది తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా మేధావిగా ప్రొఫెసర్గా కీలక పాత్ర పోషించారు తాజా రాజకీయ పరిణామాలు తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి నిర్బంధం అదేవిధంగా తాజాగా హరిగోపాల్ గారి మీద ఉపా చట్టం థర్డ్ వే పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది తాజా పరిణామాల మీద హరిగోపాల్ గారిని తెలుసుకుంది నమస్తే హరిగోపాల్ గారు తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి మీ కామెంట్ ఏంటి అదే అంటే దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఒక పండగ వాతావరణం ఉండాలి అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగిన స్ఫూర్తి తెలంగాణ ప్రజల ఆరోజు పాల్గొన్న చైతన్యము తర్వాత ప్రతి గ్రామ గ్రామంలో ప్రజలు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎట్లా పాల్గొన్నారో దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో కూడా ఒక పదేళ్ల తర్వాత తమ జీవితం మారిందని తర్వాత పరిస్థితులు మారాయని బడుగుల జీవితాలు బాగుపడ్డాయని కొంత మెరుగుపడ్డాయని పిల్లలకి ఉద్యోగాలు వచ్చాయని విద్యారంగం చాలా బాగుందని ఆరోగ్య రంగంలో కూడా ప్రభుత్వము కొన్ని చర్యలు తీసుకుందని ఇలా ఆ రోజు ఏ ఆకాంక్షలు అయితే తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో వ్యక్తీకరణ అయ్యావో ఆ ఆకాంక్షలు కొంతవరకైనా సాకారం జరిగితే ఇవాళ తెలంగాణలో ఒక రకమైన పండగ వాతావరణం ఉండేది రెండవది తెలంగాణ పదో సంవత్సరాలు జరుపుతున్న సందర్భంలో తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం తెలంగాణ అస్తిత్వం తెలంగాణకు ఉండేటువంటి ఆ రోజుల్లో ఉండేటువంటి ఒక గర్వంగా గౌరవంగా తెలంగాణ అంటే ఏమనుకున్నారు దీనికి ఒక సుదీర్ఘ పోరాట చరిత్ర ఉంది ఇది ఒక ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ ఇది అన్ని రాష్ట్రాల కాదు మా తెలంగాణ చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది అని ఏదైతే అందరూ భావించారో మా లాంటి వాళ్ళని కూడా అంతగా మారిపోతుంది పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకపోయినా కాకున్నా తప్పకుండా ఒక మెరుగైన తెలంగాణ ముఖ్యంగా పౌర హక్కుల విషయంలో తప్పకుండా కొంత మెరుగుగా ఉంటుంది అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఆంధ్ర ప్రాంతపు బలి స్వయం పాలనలో కొంత ప్రజాస్వామ్యం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు ఒక బలీయమైన వర్గము వాళ్ళకు కావాల్సిన సంపద దీంట్లో వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజల మీద చాలా బలప్రయోగం చేస్తున్నారు తెలంగాణలో జరిగే బల ప్రయోగం అంతా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన పెడుపడిదారి వర్గం అనేటువంటి ఒక మన చర్చ అలా జరిగేది ఒక బలమైన వర్గం వెళ్ళిపోతే తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళు తెలంగాణలో పెరిగిన వాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళు వాళ్ళు అధికారంలోకి వస్తే ఉద్యమ స్ఫూర్తి ఉంటుంది కాబట్టి ఉద్యమం నుంచి వచ్చిన నాయకత్వం అంటే ఉద్యమ ఆకాంక్షల్ని ఉద్యమ ఆకాంక్షిస్తుంది గౌరవిస్తుంది తర్వాత పౌర హక్కులు ఎందుకంటే చంద్రశేఖర్ రావు గారిని మేము పౌర హక్కుల సంఘానికి పిలిచాం బషీర్ బాగ్ క్లబ్ లో జరిగిన పౌర హక్కుల ఉద్యమానికి వస్తే ఆయన చెప్పింది ఏమిటి అసలు నేనే పౌర హక్కుల సంఘంలో జాయిన్ అవుతానని చెప్పాడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నేను ఎలా ముఖ్యమంత్రి కావాలని అనుకోండి లేదు నేను పౌర హక్కుల సంఘంలో అగ్రభాగాన్ని ఉంటా అన్నాడు ఆ రోజు పౌర హక్కులు అంటే కూడా మనం మాట్లాడాం మేమందరం కూడా మాట్లాడాం పౌర హక్కులు అంటే ఏంటి దాని ఆరిజిన్ ఏమిటి అవి ఉద్యమాలు ఎందుకు వచ్చాయి ఉద్యమాల ఆకాంక్షలు ఏమిటి అనేది కూడా ఇవన్నీ మాట్లాడడం జరిగింది కానీ అది ఆ ప్రభావం కూడా ఒక అది కాకుండా కొంత ప్రభావం ఉంటుంది అనేది మనం అనుకుంటాం కానీ తీరా అసలు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ వర్గం అయితే అధికారంలోకి వచ్చిందో మళ్ళీ ల్యాండ్ మాఫియా అధికర్ మాఫియా ఎడ్యుకేషన్ మాఫియా వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా శక్తులే చేసి అవే శక్తులు అధికారంలోకి మీరు సీమాంధ్ర అంటే సమైక్య పాలనలో సీమాంధ్ర పాలకులకి ఇవాళ స్వయం పాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పాలనకి ఏమన్నా తేడా ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే పౌర హక్కుల విషయంలో యాభై ఏళ్ళ పౌర హక్కుల సంఘం ఉద్యమంలో నా మీద ఎన్నడూ కేసు లేదు నా మీద కన్నామహాన్ గారి మీద ప్రభుత్వం ఎన్నడూ కూడా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మా మీద కేసు పెట్టలేదు గవర్నమెంట్ కొంత భయపడ్డది కూడా కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఎన్కౌంటర్ జరిగితే దానికి చాలా పెద్ద ఎత్తున స్పందన వచ్చి పది పదిహేను వేల మంది అరెస్ట్ అయ్యారు నేను కూడా అరెస్ట్ కావడానికి వెళితే నన్ను అరెస్ట్ చేయలేదు అప్పుడు పైనుంచి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయొద్దని నేను సుందర విజ్ఞాన కేంద్రం ముందర నిలబడి అరెస్ట్ చేయండి అందరం చేసినప్పుడు నన్ను చేయాలంటే లేదు సార్ మాకు పైన ఆర్డర్స్ ఉన్నాయని అన్నారు అందరికీ తిండి పెడుతున్నారంటే నేను చెప్పాను మరి అందరికి పెడుతున్నారు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళండి అని నేను తీసుకెళ్ళండి అంటే సార్ మాకు చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తుంది సార్ పైన నుంచి అంటే తెలంగాణ ప్రారంభం కావడం అట్లా ప్రారంభమైంది ఇది నన్ను కోదండరామ్ను అరెస్ట్ చేయొద్దు అనేది ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది కోదండ ఆ రోజు రిటైర్ అయ్యాడు కోదండరామ్ ఇంటికి ఏం జరిగిందో మీరు చూసారు తర్వాత నా విషయంలో ఇంకా వాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి ఒక పదేళ్ల తర్వాత మరి అసలు ఆలోచనలు ఏం మార్పు వచ్చిందా లేదా మన ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నామని విమర్శను సహించనటువంటి ప్రభుత్వాలు 
మరి వాళ్ళ నుంచా లేక కింద ఉండే పోలీసు అధికారులు కూడా ఒక్కొక్కసారి చాలా దూకుడుగా ఎందుకు మనం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ప్రజల ఆకాంక్షలు ఎందుకు నెరవేరలేదు అంటే ఏంటి అంటే దానికి అంటే ఈ అధికారులకు వచ్చిన వాళ్ళు త్యాగాలు చేసి ఉద్యమంలో నిలబడ్డ వాళ్ళ కంటే కూడా ఈ సంపన్న వర్గం ఏదైతుందో అది తెలంగాణ ఉద్యమంలో అంత కీలక పాత్ర నిర్వహించకపోయినా వాళ్ళకు ఉండే సంపద వలన వాళ్ళకు ఉండే భూముల వలన మొత్తంగా పాలనలో మీకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి పాలన ఏదైతుందో ఆ సంస్కృతే కొనసాగింది మహేందర్ రెడ్డి గారు సిటీ కమిషన్ అప్పుడు మాకు ఒక మీటింగ్కు పర్మిషన్ ఇవ్వదు నాకు ఆయన చాలా దగ్గర పరిచయం కాబట్టి వెళ్ళి అడిగింది ఏ మహేందర్ రెడ్డి గారు ఇది తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి ఏమిటి తెలంగాణ వస్తే మీటింగ్లు పెట్టుకుంటామని కదా అంటే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు మీరు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోలీసుల వైఖరి మారాలని కానీ పోలీసుల ప్రవర్తన మారాలని కానీ చట్టాలు మారాలని కానీ మీరు ఎప్పుడైనా అన్నారా అదే అదే పోలీసు అవే చట్టాలు మాట మీరు ఎలా అనుకున్నారు అన్నాడు అంటే బహుశా మహేంద్ర రెడ్డి గారు చాలా ఇంటెలిజెంట్ మనిషి కాబట్టి ఆయన ఆయన చెప్పిన సమాధానంలో సరే మనం అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం కానీ దాంట్లో ఒక పాయింట్ కూడా ఉంది అంటే మీరు ఉద్యమాలు చేసేప్పుడు ఆ ఉద్యమ కాలంలోనే అంటే మీరు కోరుకోవడం కాదు ఆ విలువలు ఉద్యమ కాలంలోనే అవి ఇన్స్టిట్యూషనైజ్ కావాలి అవి వ్యవస్థీకృతబడి ఆ విలువల పట్ల ఏదైతే సమాజం తర్వాత పాల్గొంటున్న వాళ్ళు రాజకీయ పార్టీలు ఆ విలువలన్నింటినీ గౌరవించడం అనేది ఉద్యమ కాలంలో జరిగితే జరిగితే మీరు ఉద్యమం తర్వాత వచ్చే రాష్ట్రంలో ఆ స్ఫూర్తి కొనసాగుతుంది కానీ తెలంగాణ తెలంగాణ అని అది చివరిగా భౌగోళిక తెలంగాణ కింది మారడంతో మనకు తెలంగాణ వచ్చింది తెలంగాణలో వాళ్ళకేమో భూమి వచ్చింది మనకేమో ఈ ఊపా వచ్చింది అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీలాంటి మేధావులు కవులు కళాకారులు అందరూ కలిసి కీలక పాత్ర పోషించారు ఎప్పుడు ఎందుకు ఈ టైంలో మరి మీరు అన్నట్టుగా అప్పుడు తెలంగాణ సాధించడంలో పాత్ర పోషించినటువంటి వర్గాలు ఏవి కూడా ఎవరో మీలాంటి ఒకళ్ళు ఇద్దరు కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది మౌనం కలిగారు అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే చాలామంది అప్పుడు చాలా ఆర్టికులేట్గా ఉండి చాలా గొంతు ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా గొప్పగా పాల్గొన్న వాళ్ళు ఏమైందంటే తెలంగాణ వస్తూనే ఇది తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో మనం కూడా పాల్గొనాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతోనండి ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళని పిలిచగానండి చాలామంది ఒక పది పదిహేను మంది భిన్న రంగాల్లో చేరిపోయారు చేరిపోయిన తర్వాత ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి అంత ప్రజాస్వామ్య దృక్పథం లేదు చర్చించేటువంటి ఒక సంస్కారం లేదు తర్వాత జనాన్ని పిలిచి ప్రశ్నలు అడిగి మనం ఏం చేయాలి అని అడిగేటువంటి పద్ధతి లేదు కనుక అది కొంత వాళ్ళు రియలైజ్ చేసాము అప్పటికే వాళ్ళు ఆ ఆఫీసెస్లో ఉన్నారు వాళ్ళు వాటిని రిజైన్ చేసి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు కనుక చాలా వరకు వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ చేయాలి అది పాలకులకు అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఆ బాధ్యతలు తీసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంచి ఇంటెన్షన్తోనే తీసుకుంటారు మనం ఏమైనా చేయాలి తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తెలంగాణ మనం ఏమైనా చేయాలి అని కానీ తీరాజాయన తర్వాత వాళ్ళను ముఖ్యమంత్రి కలవకపోవడం తర్వాత వాళ్ళకు స్వతంత్రమైన అధికారాలు కావాల్సిన వనరులు లేకపోవడం సో అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు కానీ ఇక దాన్ని వదిలిపెట్టేసి బయటికి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేకపోవడం వల్ల కొంత మనకు ప్రజాస్వామ్య గొంతులు ఏవైతున్నాయి అది కొంచెం నష్టమైంది మాలాంటి వాళ్ళు నేను సర్వీస్ కమిషన్ కరికులం చైర్మన్గా ఒప్పుకున్నాను అది సరే కరికులం తయారు చేయడం కదా అది ఒక అకాడమిక్ యాక్టివిటీ అని నేను కోదండ రామ్ నాడు చాలా మంది మేము పద్దెనిమిది మంది దాంట్లో ముగ్గురు నాలుగు వైస్ ఛాన్సలర్ నేను చైర్మన్గా ఉన్నాను ఆ కరికులం తయారు చేసి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమయం లోపల మేము సబ్మిట్ చేసాం కనుక అది ఒక బాధ్యత నేను తీసుకున్నాను కరికులం తయారు చేయాలి అది మన బాధ్యత సర్వీస్ కమిషన్ కానీ తెలంగాణ చరిత్ర అంతా ఉండాలి అని అది తప్పించిన తర్వాత నేను ఇంకే బాధ్యతలు తీసుకోవడానికి నాకు ఇష్టం లేదు వాళ్ళకు కూడా మనం చాలా కొంత ఫ్రాంక్ ఉంటాం అనేది మాలాంటి వాళ్ళని తీసుకోవడానికి వాళ్ళు వెనుక ముందు అయ్యారు కనుక ఈ మొత్తంగా మాలాంటి వాళ్ళం మిగిలిపోయాము మనము ప్రజల తరఫున మాట్లాడుతున్నాము జీవితం అంతా అదే పని చేస్తున్నాము తెలంగాణలో కూడా అదే పని తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో మీరు చాలా సార్లు కేసీఆర్తో కలిసి నేను కలవలేదు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే మీ సలహాలు పరోక్షంగానో ప్రత్యక్షంగానో తీసుకున్నా ఉన్నాయి కానీ మేనిఫెస్టోలు కూడా పెట్టారు తెలంగాణ వస్తే మీలాంటి మేధావులందరితో కలిసి ఒక సలహా మండలి లాంటిది ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సూచనల సలహాలతో ఒక మీరు అన్నట్టు పునర్నిర్మాణం అని పేరు పెడదామా తెలంగాణ మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా అంతకుముందు సమైక్య పాలనలో జరిగినటువంటి నష్టాన్ని పొడుచడం కావచ్చు చట్టాల విషయంలో కావచ్చు ప్రజాస్వామ్య విషయంలో కావచ్చు ఏదైనా విషయం కావచ్చు కానీ ఆ విషయాన్ని ఎందుకు అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు నేను మొదట కలిసినప్పుడు ఈ ప్రస్తా ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు ఒక సలహా మండలి ఉంటే బాగుంటుంది అని కానీ అప్పటికే నా అంచనా ఏమిటంటే 
అతను మాట్లాడే పద్ధతిలో కానీ అతని వ్యూహాల్లో కానీ అంటే మా మనిషి మీద పుట్టిన నమ్మకం ఉండి మనిషికి ఆ బాధ్యత ఇస్తాడు అనేది నాకు అందుకని ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే ఆ అడ్వైజరీ కమిటీలో మనం చేరిన తర్వాత ఒకసారి మన సుఖమైన చక్రవర్తి అని ఒక ప్రఖ్యాతమైన ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ఆయన కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ రావాలి ఆయన డిప్యూటీ చైర్మన్ ప్లానింగ్ ఉన్నాడు తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్కు ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ ఉన్నారు నేను ఒక సమావేశంలో కలిసి అడిగాను సార్ మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్కు అడ్వైజర్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే నాలుగేళ్ళు అయింది నన్ను చేసి దూరంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కలవలేదు అన్నాడు పేరు ఉంది బయట కానీ నన్ను ప్రైమ్ మినిస్టర్ కలవలేదు అన్నాడు ఆ ఆ లెవెల్లోనే అది జరిగినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక అడ్వైజర్ అని వేసేసిన తర్వాత సమాజం దృష్టిలో మీరు అడ్వైజర్ అయిపోతారు కాబట్టి ఏమైనా సమస్యలు సాధ్య అంటే పరిష్కారం కాకపోతే సమాజానికి అడిగేటువంటి హక్కు ఒకటి ఉంటుంది ఏం సార్ అసలు మీరు ఇక్కడ అడ్వైజ్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఏం చేసేట్లేదు అంటే ముఖ్యమంత్రి కలవడం లేదంటే మనకున్న కాస్త గౌరవం కూడా తగ్గేటువంటి ఒక ప్రమాదం ఉంటుంది కానీ నేను ఆయనకి ఏం చెప్పాను సార్ సార్ మీరు అడ్వైజ్ ఎప్పుడు కావాలంటే మీరు ఎప్పుడు పిలిచి నేను వస్తాను ఒకవేళ మీరు తప్పుడు మీరు నేను తీసుకుంటే పేపర్లో రాస్తాను కనుక నేను రెండు రకాలుగా మీతో కంటిన్యూస్గా కమ్యూనికేషన్ ఉంటాను కానీ దానికి అడ్వైజర్గా కావాల్సిన అంటే అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ సభ్యుడు కావాల్సిన అవసరం లేదని నేను ఆయన చెప్పాను దాంతోనే అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ఎందుకు ఆయన సమ్ రీజన్ అరగోపాల్ గారు తెలంగాణ అంటేనే ఒక పోరాటాలు లేకుంటే తెలంగాణ అంటే ఉద్యమాలు అంటే ప్రశ్నించే తత్వం ఇవన్నీ ఉండేవి కానీ మీకు ఈ మొత్తం ఓవరే పీరియడ్ మీ మీ లైఫ్ లో కొంచెం భిన్నంగా అనిపించట్లా ఎందుకు అంటే తెలంగాణ ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు రాజీ పడ్డట్టు లేకుంటే ఎక్కడ కొంత స్తబ్దత ఉన్నట్టు కనపడలే ఎక్కడ కొద్దిగా అడిచిపోతున్నా అక్కడ తిరుగుబాటు ఉండేది అనేటువంటిది హిస్టరీ మనం చదువుకున్న హిస్టరీ మా లాంటి వాళ్ళం కూడా చూసినటువంటి హిస్టరీ మీరు ఇంకా ఎక్కువ చూశారు కానీ ఇప్పుడు పిరియడ్ చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ రెండు జరిగాయి తెలంగాణకు నిరంతరంగా చైతన్యము నిలిపించింది పిల్లలు అంటే ముఖ్యంగా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఈ తెలంగాణ వస్తూనే విపరీతంగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి దాదాపు మూడు నాలుగు లక్షల మంది విద్యార్థులు ఎవరైతే నిజంగా చైతన్యవంతులై ఉద్యమాల్లో పాల్గొని తర్వాత సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ఉద్యమించేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పరీక్షలో తయారుకు పడిపోయారు అన్ని స్టడీస్ ఏదో ఒక అవకాశం వస్తుందని అనుకున్నారు అట్లా ప ఏ పరీక్షలు జరగలేదు దాదాపు ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు ఇప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు వస్తుందని వాళ్ళు ఆ పరీక్షలో ప్రిపేర్ అయ్యి ఏ స్థాయికి వచ్చేసిందంటే పూర్తి నిర్వీర్యం అయిపోయారు ఇప్పుడు వస్తాయో అప్పుడు వస్తాయో మళ్ళీ వస్తుందేమో ఈ సంవత్సరం వస్తాయేమో అది మొన్న ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళ తర్వాత ఆ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ పెట్టారు మూడు లక్షల మంది కూర్చున్నారు ముప్పై లక్షల మంది చదువుకున్న నిరుద్యోగులు ఉన్నారు మూడు లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్నారు విడిచి కూర్చున్నారు అది పేపర్ లీక్ అయ్యి లీక్ కావడంతో పాపం పిల్లలందరూ మళ్ళీ నిరాశ చెందారు మళ్ళీ ఇప్పుడు పరీక్ష పెట్టారు సరే ఫిలిమ్స్ బాగానే జరుపుతారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫైనల్ జరుపుతారు దాంట్లో ఏంటి ఇరవై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి కూర్చుంటున్న వాళ్ళు ఎంతమంది మూడు లక్షల మంది మరి ఇంకా రెండు లక్షల డెబ్బై వేల మంది మిగులుతారు కదా ఈ రెండు లక్షల డెబ్బై వేల మంది ఎక్కడికి పోవాలి ఇరవై ఆరు వేల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీ లేకపోవడం అంటే ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి క్యాలెండర్ లేకపోవడము ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు ఉండాలి ఈ పిల్లలందరూ ఎక్కడ అకామిడేట్ అవుతారు ఒక రకంగా తెలంగాణలో మాలాంటి వాళ్ళము ఒకవేళ నిజంగానే అడ్వైజ్ చేస్తే విశ్వవిద్యాలయాలని దాని యొక్క క్వాలిటీని మనము ఒక అత్యంతమైన ప్రతిష్ట కలిగిన విశ్వవిద్యాలయాలుగా మార్చి ఉంటే చాలామంది పిల్లలు జాతీయ పోటీలు అంతర్జాతీయ పోటీలో పోయి వెళ్ళిపోయేవారు చాలామంది ఇవాళ లక్షల మంది మీరు ఎడ్యుకేషన్ గురించి ప్రస్తావించారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న మీరు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అద్భుతాలు సృష్టించామని ప్రభుత్వం చెబుతుంది కానీ యూనివర్సిటీల్లో ఫ్యాకల్టీస్ లేవు లేకుంటే రిక్రూట్మెంట్ లేదు లాంటి యూనివర్సిటీలకు ఫండ్స్ లేవు లాంటి పీహెచ్డీలకు అయితే అసలే లేవు అనేటువంటిది సమేక రాష్ట్రంలో విద్యా విధానానికి తెలంగాణలో విద్యా విధానానికి బెటర్ అయిందా లేకుంటే సమైక్య రాష్ట్రంలో ఇప్పుడున్న తెలంగాణ విద్య అంటే విశ్వవిద్యాలతో పోలిస్తే అప్పుడు చాలా బెటర్ అప్పుడే బెటర్ ఉంది ఎందుకంటే అప్పుడు పదకొండు పాయింట్ ఐదు పన్నెండు శాతం బడ్జెట్లో విద్యకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం సగానికి పడిపోయింది సగానికి పడిపోయింది విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఎనిమిది ఏళ్ళు అయింది ఇంకా అంతకుముందు కూడా ఉమ్మడి రాష్ట్రం కూడా రిక్రూట్మెంట్ లేదు కాబట్టి పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి కాంట్రాక్టు లెక్చరర్గా రెండు వేల నుంచి మూడు వేల మంది పనిచేస్తుంది కాంట్రాక్టు లెక్చరర్గా పది పదిహేను ఏళ్ళు పనిచేయడం అ
వాళ్ళని తీసుకుంటే లేదా పిహెచ్సీ చేస్తే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఒకటి తీసుకుంటే వాళ్ళకు ఒక భద్రత కలిగిన ఉద్యోగం ఇస్తే వాళ్ళు పరిశోధన చేయడంలో కానీ లేదా దీర్ఘకాలం తమ కెరియర్ను ప్లాన్ చేసుకోవడం కానీ ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఒక్కొక్కసారి ఒక దశాబ్ద కాలం పని చేయవలసి వస్తుంది దాంట్లో నిజంగా లోతుగా వెళ్ళి అటువంటి పరిశోధన చేయడానికి కానీ ఈ కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్సు పరిశోధన గైడెన్స్ చేసే అవకాశం ఉండదు కనుక రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అంతా వాళ్ళు రెండు వేల మంది మీరు ఉద్యోగ అంటే లెక్చరర్స్ లేరంటే కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ అంటే ప్రతి సూపర్వైజర్ దగ్గర ఆరు మంది ఉంటారు మినిమం యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ అంటే రెండు వేలు ఉంటే ఆరు పన్నెండు వేల మంది ఉండేవాళ్ళు పెద్ద రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఇవాళ్ళ ఆ పన్నెండు వేల మంది ఎక్కడ పోవాలి వీళ్ళందరూ ఏదో అఫిలేటెడ్ కాలేజ్లో కొంత డాక్టరేట్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి అక్కడ పంపిస్తున్నారు కానీ అట్లా అక్కడ సైన్స్ రీసెర్చ్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ల్యాబ్స్ ఏమి ఉంటాయి కాలేజ్లో మీరు అంటే యూనివర్సిటీలని అంటే ఒక వాంటెళ్ళిగా నిర్వీర్యం చేశారనుకోవాలి ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు యూనివర్సిటీలే తెలంగాణ ఉద్యమానికి అనేక ఉద్యమాలకి కేంద్ర బిందువుగా వామపక్ష ఉద్యమాలకు కావచ్చు లేదు ఇష్యూస్ మీద తెలంగాణ అంటే విద్యార్థి సమస్యల మీద ఉద్యమాలు కానీ కేంద్ర బిందువులుగా ఉంటుంది ఇవన్ తెలంగాణ అంటే మనం చూసాం కాకతీయ యూనివర్సిటీ కానీ ఉస్మానియా కానీ ఇవన్నీ కానీ కానీ వాంటెళ్ళి దీని వెనకాల నాకు ఆలోచన ఉందా ఎందుకు యూనివర్సిటీలు నిర్వీర్యం అవుతే మీరు అంటే విద్యార్థులు జరుగుతుందండి జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నత విద్యలో నలభై శాతం బడ్జెట్ ల్యాబ్స్ అయింది పోయిన సంవత్సరం నలభై శాతం ఉన్నత విద్య కొరకు అక్కడ కూడా జ్ఞానానికి చాలా వ్యతిరేకత ఉంది జ్ఞానమే అసలు మొత్తంగా మన గతంలోనే జ్ఞానం ఉంది ఇంకా కొత్త జ్ఞానం అవసరం లేదు అనేటువంటి ఒక అజ్ఞానం ఏదైతుందో అది జాతీయ స్థాయిలో ఉంది కనుక వాళ్ళు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టింది ఐదేళ్ళు ఒక ప్లాన్ పీరియడ్ ఉండేది ఐదేళ్ళకు ఒకసారి యూజీసీ కమిటీ వచ్చేది వచ్చి ఒక్కొక్క విశ్వవిద్యాలయానికి అవసరాలను కనుక్కునేది వాళ్ళు కావాల్సిన కొంత గ్రాంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అది ఆగిపోయింది యూజీసీ వీళ్ళు ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో గ్రాంట్స్ తగ్గించేసేసి కేవలం జీతాలు ఇవ్వడం లేదా ఆ ఫెలోషిప్స్ ఉంటే పిల్లలకి ఆ ఫెలోషిప్స్ కూడా ఇప్పుడు తగ్గించి ఉస్మా యూనివర్సిటీలో రెండు వేల ఫెలోషిప్ ఉంటే అది ఇరవై వేలు చేశారు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేటువంటి పిల్లలు తెలంగాణ పోరాటంలో పాల్గొన్న పిల్లలు ఎన్నడూ కూడా తెలంగాణ వస్తే రెండు వేల ఫీజు నుంచి ఇరవై వేలు చేశారు బట్ ఇరవై వేలు ఫీజు ఎంతమంది పిల్లలు ఇచ్చుకోగలరు అంటే వైస్ ఛాన్సలర్ అని బట్టి అంటే రీఎంబర్స్మెంట్ ఉంటుందండి మరి రీఎంబర్స్మెంట్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి అడ్మిషన్స్ ఇచ్చి మీరు గవర్నమెంట్ పంపండి పంపేయమండి కట్టడం ఎందుకు వాళ్ళు రీఎంబర్స్ దాన్ని ఇచ్చేసేయండి మళ్ళీ పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ విద్యా మంత్రికి కానీ మొత్తంగా అక్కడ బ్యూరోక్రసీలో ఉండేటువంటి ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కానీ విద్యారంగం పట్ల పూర్తి నిర్లక్ష్యం కమిషనర్ అయితే సైమల్టేనియస్గా మీరు అంటే ఉస్మానియా లాంటి ఒక హిస్టారికల్ యూనివర్సిటీలు కాకతీయులు కానీ ఉన్నాయి కానీ ఇట్ ద సైమల్టేనియస్గా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు అద్భుతంగా వెలుగుతున్నాయి అంటే నాకు అనుమానం కూడా ఉందండి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ లాబీ ఏదైతుందో అది ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి చాలా క్రిటికల్ చాలా కీలకమైన వాళ్ళని పట్టేసి బహుశా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద కూడా చాలా ప్రభావం ఉంది వాళ్ళు ఈ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెరగడము వాళ్ళకి ఎన్నడైనా పోటీ అని ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెరగనివ్వకుండా వాళ్ళ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఇక్కడ యూనివర్సిటీ పాడైపోతూ ఉస్మానియా పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్ లేనప్పుడు నుంచే ప్రైవేట్కి వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే మీకు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో జర్నలిజం డిపార్ట్మెంట్లో పద్దెనిమిది మంది ఫ్యాకల్టీ ఉండవు ఉస్మానియా ఇప్పుడు ఇద్దరు పద్దెనిమిది మంది చదువు చెప్పినప్పుడు అప్పటి క్వాలిటీ రామచంద్రమూర్తి రామచంద్ర మూర్తి గారు లాంటి వాళ్ళు ఉస్మానియా స్టూడెంట్స్ జర్నలిజం డిపార్ట్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అది ఇప్పుడు అలాంటి జర్నలిస్ట్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి మీకు ఇద్దరు ఫ్యాకల్టీ అంతా గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ పెట్టి చెప్తే అంటే ఇది ఎవరు ఆలోచించాలి ఒక విద్యారంగం ఎలా ఉండాలి విద్యారంగం ఒక క్వాలిటీ ఎలా ఉండాలి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అసలు దేశంలో ప్రతిష్ట కలిగిన యూనివర్సిటీ కావాలి రేపు దశాబ్ద కాలం నాకు చెప్పుకోవాల్సిన కదండి దశాబ్ద ఉత్సవాలు జాతీయ ప్రతిష్ట అది అరవై ముప్పై రెండు ర్యాంక్ నుంచి అరవై రెండో ర్యాంక్ పడిపోయింది అంటే ప్రభుత్వము విద్యారంగం నా దృష్టిలో వాళ్ళు నీళ్ళ విషయంలో కొంత చేసి ఉండొచ్చు ఆరోగ్య విషయంలో కొంత చేసి ఉండొచ్చు రోడ్లు వేసి ఉండొచ్చు అది కొన్ని ట్యాంకులు తర్వాత చెరువులు పునరుద్ధరణ చేసి ఉండొచ్చు కానీ విద్యారంగం విషయంలో మాత్రం చరిత్రకారుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత జరిగిన ప్రధానమైన విధ్వంసం అత్యంతమైన విధ్వంసం విద్యారంగం రైట్ అంటే మీరు ఇందాక మన తెలంగాణలో కూడా మనం ఇందిరా పార్క్ రద్దుతో కేసీఆర్ ఒక సెకండ్ ఫేజు అంటే నాణ్యానికి బొమ్మ బొరుసులాగా అంటే ఎందుకంటే ఈ ఉద్యమాలకి కేంద్రంగా
అంటే ఇప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్న వాళ్లకు ఉద్యమ స్ఫూర్తి ఉంటుందని ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఉంటుందని ఎక్స్పెక్టేషన్ కానీ వాళ్ళు రివర్స్ లో ఉంటారేమో అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఉద్యమం అంటే ఉద్యమము జరిపే వాడికి ఉద్యమం ఎట్లా జరిపాలి ఆ అణిచివేత ఆయన చేశాడు ఉద్యమం నడిపిన వాడుగా ఉద్యమాలు ఉంటాయి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఉద్యమాలు ఉంటాయి కూడా తెలుసు కదా ఇందిరా పార్కును ఆయన పెడితే ఇందిరా పార్క్ నుంచి నా దగ్గర ఒక విద్యార్థి ఇందిరా పార్క్ మీద ఒక పరిశోధన చేశాడు ఆరు నెలలు ఇందిరా పార్క్ ఒక రోజు వెళ్ళి అక్కడ ఏ మెజిటేషన్ ఏ సమస్యలు వచ్చేవి అని చెప్పి అసలు ఇందిరా పార్క్ లో ఉండేటువంటి ప్రజాస్వామ్య సంస్కృతి అక్కడ వచ్చినటువంటి సమ్మెలు అక్కడ వచ్చినటువంటి డిమాండ్స్ అక్కడ వచ్చిన డిమాన్స్టేషన్ అక్కడ ఉన్న స్లోగన్ అన్ని స్టడీ చేశాడు ఆ ప్రాంతం ఏదైతే ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక కేంద్రంగా ఉందో అది తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని కూడా కేంద్రంగా పనిచేసింది అటువంటి ఇందిరా పార్క్ మూసేయాలి అనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం ఏదైతే అది పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బంది అప్పుడు మనకు తెలియదా తెలంగాణ అప్పుడు వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందని వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందని మీరు ఇందిరా పార్క్ వచ్చి సరే హైకోర్టు పర్మిషన్ ద్వారా ఇప్పుడు ఇందిరా పార్క్ మనకు ఓపెన్ అయింది మీటింగ్లకు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవడం ఇది ఏం పద్ధతి అసలు మీటింగ్లు చెప్తే ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ రద్దు దగ్గర నుంచి గత ఏడాది తాడువాయిలో మీ మీద ఊపా కేసు నమోదయ్యే దాకా చూస్తే పరిణామాలు నిర్బంధం ఎలా పెరుగుతూ వచ్చింది అదండి ఏంటంటే నాకు అనిపించేది ఏంటంటే తెలంగాణ సమస్యలు ఏవైతే తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో వచ్చాయో ఆ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వము పూర్తిగా వైఫల్యమైంది అంటే కొన్ని సాధిస్తే సాధన కానీ మొత్తంగా ఆ ఆకాంక్షలు ఏవైతుందో సహకారము కాలేదు కానప్పుడు చంద్రశేఖరరావు గారు చాలా పెద్ద పాపులారిటీతోనే గెలిచాడు ఒకటిసారి గెలిచాడు రెండోసారి కొంత సంక్షేమ కార్యక్రమాలు గ్రామాలకు ఇచ్చారు అది ఇంకా ఆ గుడ్ విల్ కొంత ఉంది కానీ పవర్ హక్కుల విషయంలో ప్రజాస్వామిక హక్కుల విషయంలో మాత్రము అతనికి ఏమాత్రము కమిట్మెంట్ ఉన్నట్లు మనకు అనిపించడం లేదు కనుక అసలు బలహీన పడ్డటువంటి ప్రభుత్వం అంటే బలహీనం అంటే చీఫ్ మినిస్టర్కు పాపులారిటీ ప్రజల యొక్క మద్దతు ఉన్నప్పుడు విశ్వసనీయత చాలా ఉంటుంది లెజిటిమసీ అంటే విశ్వసనీయత చాలా ఉంటుంది విశ్వసనీయత తగ్గుతున్న కొద్దీ ప్రభుత్వము కాస్త బలహీనపడుతున్న కొద్దీ బలప్రయోగం అనేది పెరుగుతుంది ఈ ఇటువంటి నిర్బంధ చట్టాలు ఇప్పుడు కేంద్రంలో కూడా అదే జరుగుతుంది కేంద్రంలో జరగడం ఏంటంటే చాలా చెప్పారు మేము రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఉన్నారు పదిహేను లక్షల బ్లాక్ మెన్ ఉన్నారు అది అన్నారు ఏవో చెప్పారు అవి ఏవో సాధ్యమే కాదు కాకుండా ఇంకా కాకుండా పో బహుశా ఒక అరవై లక్షల ఉద్యోగాల దాకా పోయాయి ఈ ప్రైవేటైజేషన్ ఉద్యోగం దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎక్కడ చూసినా అక్కడ మధ్యన ప్రజల మధ్యన విభజన లేక మతపరమైన ఘర్షణ తర్వాత ఇవిట్లోనే కాంట్ర కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది కానీ నిజానికి మౌలిక సమస్యల మీద పరిష్కారం ఇప్పుడు మీరు నరేంద్ర మోడీ లెక్చర్స్ చూస్తే ఆ లెక్చర్లో సమాజానికి సంబంధించిన మౌలిక ఆర్థిక సామాజిక సమస్యల కంటే కూడా ఏవేవో ఆయన మాట్లాడు ప్రధానమంత్రి ఈ దేశానికి అసలు ఆయన ఇంకా చాలా దూరం ఆలోచిస్తున్న అన్నప్పుడు మరి ఈ దేశానికి అనేది వాడు కూడా ప్రజాస్వామిక హక్కులు పౌర హక్కుల మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు అలాగే అదే సంస్కృతి ఇక్కడ వచ్చింది మోడీకి పాలనకి మధ్య ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకు సిమిలారిటీ చాలా సిమిలారిటీ ఉంది కానీ కానీ అర్బన్ నక్సల్స్ అనేటువంటి పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆర్ఎస్ఎస్ వంద సంవత్సరాల చరిత్ర చాలా చాలా ఆలోచనలు చేశారు వాళ్ళు అన్ని ఆలోచనలు ఒకేసారి పవర్లోకి వచ్చే వరకు బయటకు వచ్చేసారు ఇవన్నీ వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నా ఉన్నారు ఏం చేయాలి అర్బన్ ఏరియాలో స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏం పేరు పెట్టాలి వాళ్ళకి ఏం పేరు పెట్టాలి ఓ పేరు పెడితే ఓ భయము అంటే మన అతను సినిమా యాక్టర్ ఉన్నాడు కదా మన కర్ణాటక ప్రకాష్ 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 ఆయన మా అన్నది ఏమిటంటే దేశానికి భయం అనే జబ్బు పట్టుకుంది అన్నాడు కె శ్రీనివాస్ బుక్ రిలీజ్ చేసిన రోజు మీరు భయం అనే జబ్బు పట్టుకోవాలి ఆయన ఏంటంటే అంత భయపడడం సాధ సహజమే కావచ్చు కానీ ఆత్మసాక్షి ఉండాలండి మీ కాన్షియన్స్ అయినా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళ కాన్షియన్స్ అయినా మన కాన్షియన్స్ అయినా ఒప్పుకోవద్దు కదా ఇప్పుడు ఇవాళ ఊపా కేసులో నూట యాభై రెండు మంది పెట్టారు పెడితే సమాజం స్పందిస్తున్నది అంటే నేను నిన్న నుంచి కొన్ని వందల ఫోన్లు వచ్చాయి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు చేస్తున్నారు పోలీస్ ఆఫీసర్లు చేస్తున్నారు జర్నలిస్ట్ చేస్తున్నారు అధ్యాపకులు చేస్తున్నారు పబ్లిక్ యాక్టివిస్ట్ చేస్తున్నారు నాకు అంటే ఊహించనంత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రాత్రి రాత్రి ఒక గంట సేపు ఫోన్ ఆఫ్ చేయవలసి వచ్చింది ఎందుకంటే 
నిమిష నిమిషానికి కాల్ రావడము ఆన్సర్ చేయడము వాడు ఏదో ఆడు నాకు అది చూసి తెలంగాణలో తెలంగాణ పర్వాలేదు అనేటువంటి ఒక విశ్వాసము నా మీద గౌరవమే కాకుండా మొత్తంగా తెలంగాణలో స్పందించే ఇన్ని రంగాల నుంచి స్పందించే వాళ్ళు ఉన్నారు అనేటువంటిది ఒక కొత్త విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది రైట్ రైట్ అంటే మీరు అన్నట్టు ఎఫ్ఐఆర్ కూడా చూస్తే చనిపోయిన వాళ్ళ జైల్లో ఉన్న వాళ్ళ కానీ అంటే ఎందుకంత అంటే ఏదో ఒక రకంగా ఇరికించాలనే తప్ప లేకుంటే దానికి ఒక అంటే నాకు అనిపించడం ఏంటంటే నేను కూడా పోలీసు జడ్జి ఎవరు ఉన్నారు పోలీసులకి నేను కూడా లెక్చర్ ఇచ్చాను అవును చాలా వచ్చిన తర్వాత ఆపారనుకోండి కానీ అదర్వైజ్ పోలీస్ అకాడమీకి నేను వెళ్ళి రెగ్యులర్గా వాళ్ళు అంటే అప్పుడు ఉండే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది పోలీస్ ఆఫీసర్ కొంచెం బెటర్ నేను రెండు వేల మంది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కూడా లెక్చర్ ఇచ్చాను కానీ వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజరల్ జస్టిస్ ప్రొసీజర్ ఫాలో కావాలి చట్టబద్ధంగా మనం పనిచేయాలి అనేటువంటి విలువలు ఏవైతున్నాయో అవి పైనుంచే కొలాబ్స్ అవుతూ వస్తుంది కింద వాళ్ళు ఏంటంటే మనం ఏది ఏదైనా చేయవచ్చు ఏది చేస్తున్నా చెల్లుతుంది అనే దాంట్లో ఆ రెక్లెస్నెస్ కాలస్నెస్ ఏదైతే వచ్చేసిందో దానివల్ల వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇలా పేరు పెట్టడము తమకు తోచిన పేర్లు పెట్టడము మా కన్నభరం గారు అనేవారు ప్రపంచంలో పెద్ద ఫిక్షన్ రైటర్స్ మన పోలీసు వాళ్ళు అని చెప్పారు అంటే మీరు ఎప్పుడైనా అంటే ఇప్పుడు సాయిబాబా గారు లాంటి వాళ్ళు వీరసం పరవరావు గారు లాంటి వాళ్ళు ఏదో కేసులో మీకు తెలుసు జైల్లో ఉన్నారు వాళ్ళని కొంత సేవ్ చేయడానికి ఎప్పుడైనా ఈ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రయత్నం చేశారా ప్రయత్నం చేస్తే స్పందన ఏమన్నా వచ్చింది ఎందుకంటే వరవరావు గారు లాంటి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ సాయిబాబా కేసు తీసుకుంటే నేను డిఫెన్స్ కమిటీ చైర్మన్ మా మా కమిటీలో చాలా అవుట్ స్టాండింగ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఆరు వందల ఆరు వందల పేరు అయింది ప్రశాంత్ భూషణ్ ఉన్నారు చాలా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు సరే మేము దాని కొరకు కొంత ప్రయత్నము చేసాం ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి కొంత ఆయన కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వమని జైల్లో కొన్ని ఫెసిలిటీస్ మహారాష్ట్ర హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వాళ్ళు ఒక టెన్త్ డిసెంబర్ రోజు నన్ను పిలిచి నన్ను వాళ్ళు ఆనర్ చేయడమే కాకుండా నాకు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి నా చేత ఒక లెక్చర్ ఎవరు మహారాష్ట్ర హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వాళ్ళు నేను మహారాష్ట్ర హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను గౌరవించారు కాబట్టి నన్ను అడిగితే దాంట్లో ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు ఆ మెంబర్ లేదా సార్ అది జైల్స్ మా జూరి శిక్షణ కాదు మేము దాంట్లో ఇంటర్ఫేర్ కావాలి కదా జైల్స్ మీ జూరి శిక్షణ అని చెప్పిన మా జూరి శిక్షణ కాదన్నారు ఆ ప్రయత్నం కాలం విద్యాసాగర్ రావు గారు గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన రెండు సార్లు కలిసాం పాపం ఆయన జెన్యున్గానే ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఎందుకో గవర్నర్ మాట కూడా అక్కడ చెల్లలేదు ఆయన స్వయంగా నా ముందరే కాసారు ఒక ఆర్టికల్ మల్లెపల్లి లక్ష్మి గారు రాస్తే దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయించాడు ఆఫీస్ నుంచి మరాఠీని చేయించి జైలుకు పంపాడు ఆ ప్రయత్నం కూడా ఎందుకో సాయిబాబాకు అక్కడ జైల్ కండిషన్స్ ఇంప్రూవ్ కావడంలో అది పని చేయలేదు చేసాము చాలా ప్రయత్నం చేసాం ఈ గవర్నమెంట్ మీద ఏమన్నా అంటే సహకారం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారా కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి నా కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని మనం అడుగుతూ ఉన్నాము స్టాన్ స్వామిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి కండెమ్ చేశాడు అలాగే హోం మంత్రి నేషనల్ ఛానల్స్కి వచ్చి ఆయన కండెమ్ చేశాడు వరవరావు గారు అరెస్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ప్రభుత్వం అస్సలు స్పందించలేదు స్నిల్ సైలెంట్ అక్కడికి మేము అన్నాం అక్కడ స్పంది మీరు స్పందించండి ఎవరైనా స్పందించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అతను ఒక పెద్ద పోయటు మాకు విధాన పరంగా భయమా లేకుంటే విధాన పరంగా భయం అంటే నేను అనుకోవడము వాళ్ళు పౌర హక్కులు తర్వాత ఈ ప్రజా ఉద్యమాలు వీటి మీద ఒక గౌరవము అనేది ఉన్నది అని నేను అనుకోనండి ఆ గౌరవం రావడానికి మనిషిలో స్వతహాగా కొన్ని ఉన్నతమైన విలువలు ఉంటే అప్పుడు ఆ విలువలే మనిషి ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తాయి కా విలువలే లేకుండా కేవలము సంపద తర సంపద సృష్టించడము పరిశ్రమలు రావడము ఇంత పెరుగుతున్నది ఎంత పెరుగుతుందనడం కొంత ఏంటంటే ఆ రైతులకి ఏదన్నా చేస్తే అలాగే ఓల్డ్ పీజీ పిల్కి జనానికి ఓ నీళ్ళు ఇచ్చాము కళ్ళద్దాలు ఇచ్చాము అది ఇచ్చాము ఇవి ఆయన దృష్టిలో ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తనను రక్షిస్తాయి తన తన రాజకీయాలకు అవి ఉపయోగమే ఇంకా మిగతా అవన్నీ చేయవలసిన అవసరం లేదని కానీ ఒక మానవీయమైన సమాజం ఒక ప్రజాస్వామ్యమైన సమాజ నిర్మాణం జరిగి రేపు చరిత్రలో తెలంగాణ రాష్ట్రము సాధించిన తర్వాత తెలంగాణ మొదటి ముఖ్యమంత్రి ఒక మానవీయ సమాజ నిర్మాణంలో ఆయన నిరంతరంగా పనిచేసి ఒక నిఖిల్ ఒక నిఖన్ చక్రవర్తి లాగాను అలా లేకపోతే ఆ బీసీ రాయ్ లాగాను వాడి చరిత్రలో నిలిచిపోయారు అలాంటి అవకాశం నిలిచిపోవడానికి ఇంకో రకంగా ఆలోచించారు మీరు ఎందుకని కూడా ఒక మంచి ప్రగతి భవన్ కట్టో లేకుంటే పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కట్టో సెక్రటరియట్ కట్టో లేదా అమరవీర్ల స్మారక చిహ్నం కట్టో అట్లా కూడా చరిత్ర నిలిచిపో
వీక్లో లెక్చర్ ఇవ్వడానికి సెక్రటరియట్ వెళ్ళాను ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్గా ఉన్నాను నన్ను లంచ్కి తీసుకెళ్ళారు చెప్తున్నాను నన్ను ఏంటండి అంటే అదే నన్ను షాజహాన్ మనం ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకున్నాము తాజ్మహల్ కూడా కట్టాను ఇప్పుడు ఏం చేసి ఇవన్నీ గుర్తుండవు తాజ్మహల్ మనం గుర్తుండిపోయింది అదే చరిత్ర వీడి మీద ప్రభావం ఉందేమో అని అన్నాడు ఆయన పోలీస్ ఆఫీసర్ మన నాకు కూడా బిల్డింగ్ లో ఉండిపోతాయిప్తంగా అంటే మీరు చూసినటువంటి దాంట్లో ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ దేశవ్యాప్తంగా చూసినప్పుడు ఈ పీరియడ్ నైన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ లో దేశవ్యాప్తంగా చాలా మంది మేధావులు గౌరీ లంకేష్ లాంటి వాళ్ళ సంఘటన మనం చూసాం ఇంతమంది మీద గతంలో ఎప్పుడైనా ఇంత నిర్బంధం కానీ ఇన్ని కేసులు కానీ అర్బన్ నక్సల్స్ పేరుతోనో ఏదో రకంగా కొరేగావ్ కేసు ఇట్లాంటి కేసుల్లో బహుశా ఎక్కువ కనపడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏంటి పరిణామం అంటే ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను కదా తెలంగాణలో నక్సల్ ఉద్యమం తెలంగాణ ఆర్మ్ స్ట్రగల్ తర్వాత వచ్చింది దాన్ని బాగా అణిచివేయాలి అనేది ప్రభుత్వంలో ఒక భాగంగా వాళ్ళు అణిచివేసేప్పుడు చట్టబద్ధ పాలన చట్టము అనేది పక్కకు పెట్టి వాళ్ళు ఇది ఒకటి ప్రారంభమైంది ఇది సాధ మేము ఎప్పుడు పౌర హక్కుల ఉద్యమంలో బాలగోపాల్ కానీ కన్నాపన కానీ మేమంతా కూడా మేము మాట్లాడేప్పుడు జనం అని చెప్పింది ఏంటంటే ఈ రెవల్యూషనరీస్ మీద చేసే ఏదైతే నిర్బంధం ఉందో లేదా వాళ్ళ మీద పెట్టేటువంటి ఏ చట్టాన్ని గౌరవించకుండా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటున్నారో మనము దాని గురించి మాట్లాడడం ఎందుకంటే అక్కడ అది మొదలైతే ఇన్ ప్రిన్సిపల్ సమాజం దాన్ని అంగీకరిస్తే అది అక్కడ ఆగదు అదే మా జరిగి హిట్లరు అంతా ముస్లిం జరిగింది అదే కదా మొదట ప్రారంభమైనప్పుడు రెసిస్టెన్స్ లేకపోవడం వలన అది క్రమక్రమంగా అది అర్బన్ ప్రాంతాలకి పౌర సమాజం దగ్గరికి అదే ఎక్కడ జరుగుతుంది నాకు దృష్టిలో ఇప్పుడు బీజేపీ అక్కడ ఇక్కడ ఇతను సమాజము రాజ్యాన్ని సృష్టించుకున్నది రాజ్యము సమాజానికి కట్టుబడి ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు రాజ్యము సమాజాన్ని మింగుతున్నది పౌర సమాజాన్ని మింగుతున్నది పౌర హక్కును మింగుతున్నది రాజ్యాంగాన్ని మింగుతున్నది రాజ్యమేమో నిజమైపోయింది సమాజమేమో ఒక భావన అయిపోయింది ఇది 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 చాలా ప్రమాదం ఇది ఫ్యాసిజం దిక్కుపోయేటువంటి ఒక ప్రమాదం మన దేశంలో ఉంది ఇందాక వినట్టు ఉద్యమ చాలామంది ఉద్యమకారులు కూడా వాళ్ళు కూడా అంటారు ఉద్యమకారులు పక్కన పెట్టారు మళ్ళీ ఇందాక మీరు అన్నట్టే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పారు ఎవరైతే ఉంటారు శక్తులు పెట్టుబడిదారు శక్తులా లేకుంటే ఇతర శక్తులా వాళ్ళే వచ్చేసారు అది ప్రభుత్వంలో క్యాబినెట్ తగ్గించి మొదలుపెట్టి కాంట్రాక్టులు తగ్గించి మొదలుపెట్టి వాళ్ళే వచ్చేసారు దీనికి కూడా మీరు అన్నట్టు ఆ భావన లేకపోవటం ఉద్యమం పట్ల ఒక కన్సర్న్ లేకపోవటం అయినా ఇప్పుడు మీకు ఏమైందంటే వీళ్ళు ఎవరైతే ఇవాళ అధికారులు ఉన్నారో వీళ్ళు చాలామంది తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళే ఉన్నారు అవును కాబట్టి తెలంగాణ పట్ల తెలంగాణ ప్రజల పట్ల ప్రేమించి కనీసం తనకిచ్చిన మినిస్ట్రీ దాన్నైనా సిన్సియర్గా అది ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పుకుంటే ఏది లేదు మంత్రులంతా ఉత్స విగ్రహాల్లాగా ఉన్నారు ఒకే ఒక వ్యక్తి ప్రతిదీ సీఎం ఆఫీస్ పోవాలి అక్కడనేమో పిఎం ఆఫీసు ఇక్కడ సీఎం ఆఫీస్ ఎవ్వరు కూడా స్వతంత్రంగా స్వేచ్ఛగా నిర్ణయాలు తీసుకునే పరిస్థితి లేదు ఒక కాలంలో పివి నరసింహారావు గారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అంటే ఆయనే వైస్ ఛాన్సలర్ అపాయింట్ చేశారు ఆయన మా ముఖ్యమంత్రి గారు సంతకం పెట్టడమే కానీ ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్కు తెలుగు కూడా తెలియదు ఎవరు వైస్ ఛాన్సలర్స్ అవుతున్నారు ఆ ఫైల్ అక్కడ ఫోన్ కూడా పోదు ఆమెకే వార్త పొద్దున వార్త హో వీళ్ళు వైస్ ఛాన్సలర్ అయ్యారు అని తెలుసుకునే పరిస్థితి వచ్చేసింది అంటే పరిస్థితి మారిపోయింది అధికారం కేంద్రీకృతమైంది దానివల్ల చాలా నష్టం జరిగింది తెరాస పార్టీకి చాలా నష్టం జరిగింది వాడు నష్టపోయినప్పుడు కర్ణాటక లాగా పెద్ద నష్టపోవచ్చు అంటే మనకు తెలియదు ఒక్కొక్కసారి ప్రజల మూడు ఎట్లా మారుతుందో తెలియదు మీరు మోడీ గారు స్వయానం వెళ్ళి అంత పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసిన అది కూడా కాదని ప్రజలు ఇంకా తిరస్కరించడము అనేది మొదలుపెడితే అది ఎవరైనా సరే వాళ్ళని తీసి ఇందిరాగాంధీనే తీసిపారు జయలలితను తీసేసి కాబట్టి ప్రజల చైతన్య స్థాయి లేదా ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తే ఎంత బలవంతుడైనా కూడా ప్రజలు ఎన్నికల రాజకీయాల్లో వాళ్ళకు పాఠాలు చెప్పేటువంటి చాలా మంది బహుశా మేము చాలా మంది మీలాంటి మేధావులతో కలిసినప్పుడు ఉద్యమ సమయంలో ఆయన మా కేసీఆర్ కి ముఖ్యమంత్రి అయిన కేసీఆర్ కి ఆస్మాన్ ఫరక్ తేడా ఉంది అనేటువంటిది అంటే ఆనాడు చాలా మంది గ్రహించలేకపోయారా మేధావులు కావచ్చు లేకుంటే ఇట్లాంటి శక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారు కవులు కళాకారులు కావచ్చు ఆయనలో ఉన్నటువంటి అదర్ సైడ్ ని గమనించలేకపోయారా సడన్ గానే మార్పు వచ్చిందా అంటే నాకు ఉద్యమ కాలంలోనే ఈయన పరిమితులు నాకు కొంత అర్థమయ్యాయి ఆ పరిమితులు ఉన్నాయి ఈయనకు అనేది అర్థమైంది నాకు 
జయశంకర్ గారితో నేను వాదించేవాడిని కూడా జయశంకరు రెండు మాటలు అనేవాడు ఒకటి సరే ఆయనలో కొన్ని పాజిటివ్ లక్షణాలు ఉన్నాయి ప్రజాస్వామ్య భావాలు ఆయన ఆయన ఇమేజ్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి పాపం ఆయన చాలా కష్టపడ్డాడు రెండవది ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాను అని అన్నాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాడు అని జయశంకర్ గారు జయశంకర్ ఆయన కాడు అని మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తారు దాంతో చూడను ఈయనకు ముఖ్యమంత్రి కావాలని లేదు ఈయనకు తెలంగాణ తెచ్చిన ఖ్యాతి దప్పించి ఈయనకు ముఖ్యమంత్రి కావాలని లేదు అనేది జయశంకర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పేవాడు కనుక ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తుంది కాబట్టి తెలంగాణ దాంట్లో నుంచి ఎవరు ఎమర్జ్ అవుతారు వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు కానీ ఈయన ముఖ్యమంత్రి అవుతాడని ఆయన కూడా ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు మేము కూడా సరే ఉద్యమం నుంచి వచ్చాడు కదా ఒక ఉద్యమ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఉద్యమ పార్టీ ఒకవేళ అధికారంలోకి వస్తే ఆ ఉద్యమ స్ఫూర్తి కొంత ఉంటుంది తప్పకుండా తెలంగాణలో ఒక ఓపెన్నెస్ ఉంటుంది ఇంతమందిని కన్సల్ట్ చేయడము తర్వాత ఉద్యమ కాలంలో అంతమందితో కలిసి పనిచేసినప్పుడు తెలంగాణలో కూడా ఆయన పనిచేసే క్రమంలో అందరిని ఇతర కలుపుకు తీసుకుపోతాడు అనేటువంటిది ఏదైతే జయశంకర్ గారికి కోదంటో వీళ్ళకి కూడా చాలా నమ్మకం ఉండేది అది జరగల మేము ఏదైతే భయపడ్డాము నేను తెలంగాణ వచ్చిన రోజు నేను నిద్ర లేని రాత్రి అని అప్పుడు నమస్తే తెలంగాణకు నేను కాలం రాసేవాడిని నిద్ర లేని రాత్రి అనే రాసాను ఎందుకు ఆ కోదండ్ గారి ఆమె శ్రీమతి నెక్స్ట్ డే కూడా ఈయన సార్ తెలంగాణ వచ్చింది సంతోషపడి నిద్రపోదు అంటే మేము నిద్ర లేని రాత్రి రాశారు అంటే ఏం చెప్తున్నా ఎందుకో నాకు భయం ఉందమ్మా చాలా ప్రామిస్ చేశాము సమాజానికి మనమేమో సమాజంలో ఉన్నాం కదా రాజకీయ నాయకులు అంటే తప్పించుకుంటాం మనం నువ్వు తప్పించుకోలేరు కదా తప్పకుండా అడుగుతారు కదా మీరు చెప్పారు కదా సార్ తెలంగాణ వస్తే ఈ అవకాశం అది ఇవాళ ఏం తెలంగాణ ఇట్లయిందని మనం అడిగితే తెలంగాణ సమాజానికి మనం ఏం జవాబు చెప్పుకుంటామని కూడా నేను అప్పుడు కొంత ఆ రోజు రాసిన వ్యాసంలో అది రాశాను కానీ కానీ జయశంకర్ సార్ అనేవాళ్ళని కోదండరాం గారు లాంటి వాళ్ళు అంటే ఇంకో పోరాటం చేయాల్సి ఉంటుంది తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా అనేటువంటిది అది కేసీఆర్ ఇన్నర్ సైడ్ లో ఆయన ఫీలింగ్స్ ని గమనించారా లేకుంటే అసలు తెలంగాణ భౌగోళిక తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఆకాంక్షలు అంటే ఇందాక మీరు అంటే ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ కోసమా లేకుంటే ప్రజల కోరికలు ఆకాంక్షలు నెరవేరాలంటే మరొక పోరాటం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అన్నారా అనేటువంటిది జయశంకర్ గారు నిరంతరంగా తెలంగాణ రావడం ఒక ఎత్తు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తెలంగాణను నిర్మించుకోవడం మరొక ఎత్తు తెలంగాణ ఉద్యమం తెలంగాణ రావడంతో మోయదు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక నిరంతరమైన ఉద్యమం అవసరం అనేది జయశంకర్ గారు అవగాహన ఆయన చనిపోయాడు కాబట్టి ఈరోజు ఆయన మన మధ్యం నేడు ఉంటే ఆయన ఏం చేసేవాడు తెలియదు కోదండ్ రామ్ అదే స్పిరిట్తో కొనసాగుదాం అనుకున్నాడు కానీ ఆయన మీద తెచ్చిన నిర్బంధము ఆయనను ఎక్కడ కదలనివ్వకపోవడము అంత కీలకమైన పాత్ర నిర్వహించిన వాడికి ఏ పాత్ర కూడా లేకుండా చేయడము అది ఏదైతుందో అది నేను అనుకోవడము తెరాస చేసిన తప్పులో పెద్ద తప్పు ఒకటి రెండవది అస్తిత్వాన్ని వదులుకొని ఇప్పుడు ఆయన జాతీయ పార్టీకి అది రెండో బ్లండర్ ఎందుకంటే మీరు తెలంగాణ అనే పదం తెలంగాణ అనే పదాన్నే తీసేసి మీరు భారత రాష్ట్ర సమితి భారతీయ జనతా పార్టీ లాగా ఆ పేరు అలాగే కనిపిస్తున్నది మీరు అక్కడ పోయి ఏం చేస్తారు దేశ స్థాయిలో మీకు జీవితంలో అనుకోకుండా ఒక అవకాశం వచ్చి ఒక ఉద్యమాన్ని మీకు ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ కావడానికి తెలంగాణ ప్రజలు మీకు పెద్ద ఎత్తున సపోర్ట్ చేసి చేశారు ఇంకా జీవితం ఏం కావాలి ఈ వచ్చిన తెలంగాణని ఒక ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ కొంత సామాజిక న్యాయంతో కూర్చున్న తెలంగాణ వస్తే చరిత్రలో చిరస్థాయిగా పేరు నిలిచేది కానీ చారిత్రక స్పృహ లేకపోవడం చారిత్రక స్పృహ లేక రాజకీయ నాయకులకు చారిత్రక స్పృహ లేకపోవడం అనేది అది చాలా ఏ దేశానికైనా పెద్ద విషాదం మీరు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు విత్ ఆల్ సెడ్ అంటే అనిపిస్తుంది ఆయన హిట్ గుడ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ హిస్టరీ డిస్కవర్ ఆఫ్ ఇండియా రాశాడు గ్లిమ్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ హిస్టరీ రాశాడు ఆటోబయోగ్రఫ్ రాశాడు అలాగే కెనడీ చాలా మంచి ఒక నేషన్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్ సెంటర్ చర్చిల్ ఈ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ లెనిన్ వీళ్ళందరూ కూడా చరిత్ర విద్యార్థులు చాలా సీరియస్గా చరిత్ర చదువుకున్న వాళ్ళు సీరియస్గా చరిత్ర చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ చరిత్రలో మనం ఎక్కడున్నాం మనం ఎక్కడికి పోవాలని ఒక టైం పర్స్పెక్టివ్ ఒకటి ఉందో చారిత్రక స్పృహ ఏదైతుందో ఇవాళ అది మన ప్రాంతంలో మన రాజకీయ నాయకులు లేకపోవడం అనేది అది చారిత్రక విషాదం అది సామాజిక విషయం కానీ మీరు నెహ్రూ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు కానీ ఈ తొమ్మిదేళ్ల కాలంలో నెహ్రూ వ్యక్తిత్వం మీద కావచ్చు నెహ్రూ విధానాల మీద కావచ్చు బాగా అటాకింగ్ అంటే వాట్సాప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా చాలా దాడి జరిగినట్టుగా నా వరకు నా అబ్జర్వేషన్ ఉంది పటేల్ని పైకి తీసుకొచ్చేటువంటి ఒక ప్రయత్నం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి 
మా పార్టీ బీజేపీ తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రయత్నం చేసింది అంటే నెహ్రూ అనేటువంటి వ్యక్తిత్వ అంటే క్యారెక్టర్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఏం దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఎజెండా ఏమనుకుంటే ఇప్పుడు నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు స్వాతంత్ర ఉద్యమ స్ఫూర్తి ఉంది స్వాతంత్ర ఉద్యమం నుంచి వచ్చిన చాలామంది పార్లమెంట్లో ఉన్నారు నిజాయితీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు హేమా హేమిలు ఉన్నారు స్టాల్వర్డ్స్ ఉన్నారు నెహ్రూ గారు చరిత్ర విద్యార్థి కాబట్టి భారతదేశ వైవిధ్యానికి భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఈ కాంప్లెక్సిటీకి ఎలాంటి రాజ్యాంగం కావాలి దానికి డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారికి ఉండేటువంటి ఇన్సైట్ వలన మొత్తంగా ఆయన దళిత వర్గం నుంచి రావడం వలన ఆయనకు అపారమైన అనుభవం ఉంది తర్వాత చాలా పెద్దగా చదువుకున్నవాడు అని విస్తృతంగా చదువుకున్నవాడు కనుక ఆ ఒక పీరియడ్ ఉంది ఆ పీరియడ్ తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో సరే ఆమె పేదరికము పేదరికంగా ఉండిపోయింది అనేది ఇంకా ఆ స్ఫూర్తి ఉంది నెహ్రూది ఎయిటీస్లో మిస్సెస్ గాంధీకి సెవెంటీ మిస్సెస్ గాంధీకి మీకు చాలా పీరియడ్ ఉంది డెబ్బైలో ఉండే మిస్సెస్ గాంధీ గరీబీ హఠావు ఫార్మ్స్ బ్యాంక్ నేషనలైజేషన్ రెగ్యులేషన్ ట్రేడ్ రెగ్యులేషన్ ఇవన్నీ ఆమె తీసుకొచ్చి ఇరవై ఇరవై ఒక పాయింట్స్ ఎనభైలో గెలిచిన ఇందిరాగాంధీ ఒక్కసారి కూడా ఈ దళితులు గిరిజనులు అనడం కానీ లేదా పేదరికం గురించి మాట్లాడడం కానీ అసమానతలు తగ్గించడం కానీ ఆమె ఎక్కడ మాట్లాడలేదు ఏకత అండ్ అఖండత యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ జాతి సమైక్యత అనే దాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి ఆర్థిక ప్రోగ్రామ్ తాను ముందు ఏది తెచ్చేసిందో దాని ఉద్దేశం ఎనభై మూడులో మనం అంతర్జాతీయంగా మార్కెట్ను ఓపెన్ చేసాం దాంతో నెహ్రూ గారి యొక్క చారిత్రకమైన ప్రభావం ఏందో అది పోయింది అంటే నెహ్రూ ఈజాన్ని ఏమో వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్లే తోసేశారు నెహ్రూని వీళ్ళు తోసేస్తారు అంతే అక్కడ నెహ్రూ ఈజం వాడు వదిలేశారు వీళ్ళు నెహ్రూని వదిలేద్దాం అంటున్నారు వీళ్ళకి కోపం ఏమిటంటే సెక్యులర్ భావజాలం అనే దానివలన వాళ్ళు అధికారంలోకి రావడం ఒక డెబ్బై ఏళ్ళు ఆలస్యం అయింది అది డెబ్బై ఏళ్ళు పట్ వాడు ఇమీడియట్గానే స్వాతంత్రం అంతా రెండో ఎన్నికల్లో మేము అధికారంలోకి వస్తామని అనుకున్న వాళ్ళు గాంధీ గారిని హత్య నెహ్రూ గారి ఉండే ఇమేజ్ వలన వీళ్ళు వీళ్ళ రావడం ఆలస్యం అయింది అందు మీద నెహ్రూ మీద ఈ సెక్యులర్ భావజాలం అనేది ఏదైతే వీళ్ళు చాలా కోపంగా ఉన్నారు వీళ్ళకు హిందుత్వ అనేటువంటి భావజాలం ఉంది అక్కడేమో హిందుత్వ భావజాలకి పటేలు ఎట్లా వరసుడని ప్రజల్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే కల్చరు అనేది మన జీవితంలో అంతర్భాగం మన దేవుడిని నమ్ముతామా నమ్మమా మన మతంలో విశ్వాసం కానీ మీరు సమాజంలో అసమానతలు పెరిగి సంక్షోభము పెరుగుతున్నప్పుడు మీ అస్తిత్వము కొంత దెబ్బతింటు మీ ఆర్థికంగా మీకు విశ్వాసం లేనప్పుడు మీ అస్తిత్వం కూడా కొంత దెబ్బతింటుంది అస్తిత్వము దెబ్బతింటున్న కాలంలో ఆర్థిక సమస్యలను సమపరిష్కారం పక్కకు పెట్టి అస్తిత్వ సమస్యలు మీరు తీసుకొస్తే నాకు నాకు సమాజంలో అవకాశాలు రాకపోవడం కానీ లేకపోతే సమా నాకు ఉండే అసంతృప్తి కానీ నా దుఃఖం కానీ దీనికి ప్రధాన కారణం నేనెవరో తెలుసుకోలే ఎప్పుడు నేను హిందూ అనేది ఏదైతుందో ఇది ఈ కల్చర్ ఏదైతుందో ఎకనామిక్ క్రైసిస్ స్థానాన్ని పట్టుకుంది అది అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆర్థిక సమస్యల గురించి పక్కకు పెట్టి ఎన్నికల్లో వాళ్ళు కల్చర్ను ఉపయోగిస్తున్నారు ఇది కొంతకాలం నడుస్తుంది కానీ మనిషి కర్ణాటక లాగా నిజమైన సమస్యలు మనిషిని వేధించినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే మీకు గ్యాస్ ధర పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఆమెకి ఎంత దేవుడు పొద్దు గుడి అంటే పోతుంది ఆమె గుడిలో పూర్చేస్తుంది కానీ గ్యాస్ వచ్చే వరకు అది పదకొండు వందల అనే వరకు పదకొండు వందలు ఎక్కడ ఉండే దేవాలయాన్ని నిన్న మూడు వందలు ఉండింది ఇప్పుడు పదకొండు వందలు ఇప్పుడు ఆమె ఓట్లు వేసేటప్పుడు ఆ గ్యాసే గుర్తున్నది కానీ దేవుడు వీడు చెప్పిన దేవుడు గుర్తు రావడం లేదు ఇది జరిగినప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రమాదంలో పడ్డట్లు వచ్చే ఎన్నికల్లో పెద్ద ప్రమాదంలో పడ్డా మనకు ఆశ్చర్యం లేదు ఎందుకంటే ఇందిరాగాంధీ ఓడిపోతుందని ఎవరు అనుకోలేదు ఆమె స్వంత కాన్స్టిట్యున్స్ ఓడిపోతుందని కూడా ఎవరు అనుకోలేదు కనుక ఒక ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ వస్తుంది చరిత్రలో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు అనేది ఏదైతుందో చరిత్ర ఎట్లా నిర్ణయం చేస్తున్నో మనకు తెలియదు అది ఐదేళ్ళు పట్టవచ్చు పదేళ్ళు పట్టవచ్చు ఆ దాని కొరకు మనం రైట్ అంటే మనం రాష్ట్రానికి వస్తే మీరు ఇందాక స్టార్టింగ్లో అన్నారు కొన్ని నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు లేకుంటే కొన్ని పనులు చేసి ఉండొచ్చు అని కానీ కాళేశ్వరం గురించి గవర్నమెంట్ చాలా క్లెయిమ్ చేసుకుంటుంది ప్రపంచ అద్భుతం అంటుంది దేశ అద్భుతం అంటుంది అసలు చాలా షార్ట్ నోటీసులో చేసేవంటుంది లక్షల ఎకరాలకి సాగునిచ్చాను కానీ మీ రిమైనింగ్ సెక్షన్ అంతా కొంతమంది రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు కావచ్చు లేదంటే ఇతర విపక్షాలు సరే రాజకీయంగా విమర్శిస్తున్నాయి అనుకోవచ్చు కానీ దానివల్ల అది వైబుల్ కాదు అది పెద్ద గుదిబాండ్ అవుతుంది అనేటువంటి మీరు ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారు దానిలో అంటే రెండు జరిగాయండి తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో నీళ్ల విషయంలో వచ్చిన చర్చ ఏదైతుందో అది కృష్ణానది నీళ్ళు 
గోదావరి నీళ్లు కాదు గోదావరిలో పుష్కలంగా నీళ్లు ఇంకా సముద్రంలోకి వేల పోతున్నాయి మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ రంగారెడ్డి మెదక్ ఈ జిల్లాలు ఏవైతున్నాయో కృష్ణానది పారే మీరు వస్తూనే ప్రాధాన్యత దేనికి ఇవ్వాలి కృష్ణా నది డిస్ప్యూటెడ్ రివర్ దానికి పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్టును యుద్ధ ప్రాతిపద కింద కట్టి లేదా మనము తెలంగాణ బైఫర్కేషినప్పుడే దీన్ని నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అని గుర్తించాలని మనం పట్టుబడి ఇవాళ ఈ రంగారెడ్డి జిల్లా తర్వాత మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వెనుకబాటుతనము ఉండేది కాదు ఇక్కడ మనకు నీళ్ళ అవసరం ఉంది గోదావరి మీద మనం ఎప్పుడైనా కట్టుకోవచ్చు కానీ మా పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు కడుతూ మధ్యన ఆపేసి మేము కూడా పోయి చూసాం బాగా తవ్వారు చాలా లోతుగా వెళ్ళారు తర్వాత వెళ్ళి అక్కడ ఆపేశారు ఆపి మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ ఇక్కడ రిసోర్సెస్ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి కాళేశ్వరం పెట్టారు ఆయన ఏంటంటే కాళేశ్వరం చాలా తొందరగా అయిపోతుంది అని దాని డెమాన్స్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి గోదావరి పుష్కలంగా నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాజెక్టులు నీళ్లు వస్తాయని ఆయన ఆశించాడు కానీ తెలంగాణ కాలంలో వచ్చినటువంటి డిమాండ్ ఏదైతుందో అది గోదావరి నీళ్ల మీద కాదు అది కృష్ణానది నీళ్ళ మీద ఇది వదిలేసి మనం అక్కడ పోయాము సరే కాళేశ్వరం మీద ఖర్చు ఏదైతుందో విపరీతంగా పెరిగిందని కాస్ట్ పెరిగిందని దాంట్లో వీళ్ళకు కట్టు ఉన్నదని ఇది ఈ చర్చ జరుగుతూనే ఉంది ఇంజనీర్లు కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఇంకా కాస్త రీడిజైన్ చేస్తే తక్కువ ధరతో మంచి ప్రాజెక్ట్ కట్టేవాళ్ళం అని అంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు మీకు కన్సల్టేషను అడ్వైజు వినడము నేర్చుకోవడము అనేది పాలసీ మేకర్కు ఒకవేళ ఆయన స్వభావంలో భాగమైంది నెహ్రూ గారు లాంటి వాళ్ళు లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ వద్దంటే అసలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మా కమిషన్ వాడు ఇది లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ జనం కోరుకుంటే అంటే ఆయన అన్నాడు నాకు ఇష్టం లేదు కానీ జనం కోరుకుంటే నేను ఏం చేస్తాను సరే చే లింగ్విస్టిక్ స్టేట్ చేయండి అన్నాడు ఆయన ప్రధానమంత్రిగా నాకు లింగ్విస్టిక్ స్టేటే కావాలని మొండికి వేయట్లా ఒకళ్ళు ప్రజల కోరిక అయితే చేయండి కానీ నా దృష్టిలో మల్టీ లింగ్వల్ స్టేట్సే సమాజానికి మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను అన్నాడు కానీ తాను అనుకున్న దాన్ని రుద్దలేదు అది రాజకీయాల్లో ఆ సంస్కృతి ఉండాలి ఆ సంస్కారం ఉండాలి కదా అది లేకపోవడం ఇప్పుడు ప్రధాన రైట్ అంటే మీరు అన్నట్టు చాలా మంది సరే మీలాంటి వాళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడితే కానీ ఒక దేశ ప్రధానం కేంద్ర హోంమంత్రి వచ్చి కాళేశ్వరం కేసీఆర్కి ఏటీఎం లాగా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది ఒక పొలిటికల్ కామెంట్ అంటే వాళ్ళ స్థాయిలో మీరు ఎవరో సాధారణ చిన్న నాయకులు మాట్లాడితే పెద్దగా ఇష్యూ కాదు వాళ్ళ ఆ స్థాయిలో మాట్లాడారు కానీ దాని మీద ఎటువంటి పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం అనేటువంటిది వాళ్ళ క్రెడిబిలిటీకి సంబంధించింది కానీ లేకుంటే ఎందుకు చర్య తీసుకోవట్లేదు అనేటువంటి సామాన్యులకి ఒక అనుమానం రావటం మీరు వాళ్ళకి స్థాయి ఉందని అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళ స్థాయి ప్రధానమంత్రి స్థాయి వేరు నరేంద్ర మోడీ స్థాయి వేరు అంటే ప్రధానమంత్రి స్థానంలో కూర్చున్నప్పుడు కూర్చున్న వ్యక్తి ఓ నెహ్రూ గారు కూర్చున్నారంటే ఆయన జ్ఞానము ఆయన జ్ఞానము ఆయన చదువుకున్నది ఆయన ఎక్స్పోజర్ ఆయన ఇండియాలో ఆయన జీల అనుభవాలు అనేది కూడా ఉంటాయి దాని నుంచి ఒక డిగ్నిటీ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కొందరు మంత్రులు మాట్లాడితే మనము దాన్ని నమ్మలేకపోతున్నాం అట్లా మాట్లాడతారు మంత్రులు అట్లా మాట్లాడడం ఏంటని అంటే చిన్న స్టేట్ లెవెల్లో ఈవెన్ ప్రధానమంత్రి కర్ణాటకలో చేసిన క్యాంపెయిన్ అది ఒక ప్రభుత్వ ప్రధానమంత్రి స్థాయి యొక్క క్యాంపెయిన్ కాదండి అట్లా చేయకూడదు ప్రధానమంత్రి మాట్లాడితే దానికి చాలా విలువ ఉంటుంది నిజానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ దాన్ని సీరియస్ తీసుకుంటే వాళ్ళని అనర్హులుగా ప్రకటించాల్సినంత సీరియస్ అంశం అట్లా అంటే అది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే సబ్స్టాన్షియల్ ఇష్యూస్ అంటే సమాజాన్ని వేధిస్తున్నటువంటి నిజమైన సమస్యలు ఏవైతున్నాయి దాన్ని ప్రధానమంత్రి అడ్రస్ చేసి వాటి పరిష్కార మార్గాలు కనుక్కోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దామని అది చర్చలో ఉంటే అప్పుడేంటే చర్చ స్థాయి చాలా హయ్యర్ లెవెల్ ఉంటుంది కానీ చర్చలో ఆ ప్రధానమైన సమాజాన్ని పీడిస్తున్న సమస్యలు లేకుండా మీరు అనవసరమైన సమస్యలను తీసుకొచ్చేసేసి దాన్ని బజరంగ్ బలి జై బజరంగ్ బలి ఇది ప్రజల యొక్క విశ్వాసం సమస్య వేధిస్తున్న సమస్య కాదు అది నమ్మాలంటే అది నమ్ముతారు గుడికి పోతారు హనుమానుకి పూజ చేస్తారు అది అది ప్రజల యొక్క విశ్వాసం కానీ ప్రధానమంత్రి చేయాల్సింది ఏమిటంటే అసలు నిరుద్యోగము ఈ పేదరికం పెరుగుతున్న అసమానతలు వీటి గురించి ఆయన పట్టించుకోవాలి ఎట్లా మనం ఉద్యోగాలు ఆయన రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఉన్నాడు సరే రెండు కోట్లు ఆయన కాకుండా కానీ ఉద్యోగాల కల్పన ఎట్లా కర్ణాటకలో ఏం జరుగుతున్నది కర్ణాటకలో కొత్త ఉద్యోగాలు కల్పించడం ఎట్లా లేదా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ సంగతి ఏంటి వాళ్ళ నీళ్ళ సంగతి ఏంటి వాళ్ళ రోడ్ల సంగతి ఏంటి వాళ్ళ అభివృద్ధి సంగతి వాళ్ళ కల్చర్ వాళ్ళ కల్చర్ వాళ్ళకు చాలా ప్రైడ్ ఉంది మనకు తెలంగాణలో అయితే అది పోయింది కానీ అస్తిత్వము కర్ణాటకలో వాళ్ళ అస్తిత్వ సమస్య చాలా బలంగా ఉంది ఎప్పుడు వాడు హిందీలో ఎక్కడ రాస్తే పోయి జరుపుతున్నారు అది తమిళనాడు
కానీ మరి ప్రధానమంత్రి లాంటి వాడు ఆ స్థాయి అని మీరు ఏదైతే అన్నారు ఆ స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు ప్రచారం చేసేప్పుడు ఈ దేశ భవిష్యత్తు ఏంటి విజన్ ఏమిటి అనేది మనం ఇందాక మీరు అంటే మీ స్థాయి ఉండి చేశారా లేదంటే మీరు అంటే అసలు స్థాయి లేక చేశారు కానీ చివరికి వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీలో వాళ్ళే చర్యలు తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి మీరు వాళ్ళు ఒకటి అనే దగ్గరికి అనుమానాలు తీసేసారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు వ్యక్తం చేసే దగ్గరికి వచ్చేసింది కదా అంటే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీకి దగ్గర అయిందా అనే అనుమానాలు లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకు అంటే ఇంతకాలంగా కేసీఆర్ గారు బీజేపీని అటాక్ చేసి వచ్చారు ప్రధానమంత్రి వచ్చిన వెళ్ళలేదు తర్వాత అది ప్రోటోకాల్ కూడా కాదు ఆయన వెళ్ళవలసిందే వెళ్ళలేదు తర్వాత గవర్నర్ను కేర్ చేయడం లేదు తర్వాత ప్రధానమంత్రి కొంత చోట పిలవడం లేదు ఆయన అది ఇంతకాలంగా ప్రధాన ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీ మీద అటాక్ పెడుతూ వచ్చాడు సడన్గా ఇప్పుడు అది మానేసి కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీని గత మూడు పబ్లిక్ మీటింగ్స్ పెద్ద పబ్లిక్ మీటింగ్లో కేవలము కాంగ్రెస్ పార్టీ మీదనే అటాక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు తెలంగాణ ఇచ్చింది ఇది దేని మీద మీరు విమర్శిస్తారు దరిద్రులు అది ఇది అని అంటే వాళ్ళ అధికారంలో తెలంగాణలో వచ్చి పాడు చేస్తే మీకు తిట్టడానికి అవకాశం వాళ్ళు తెలంగాణకు పాపం వాళ్ళకి అధికారం మీద రాలేదు కేంద్రంలో పదేళ్ళు అధికారం ఇప్పుడు వాళ్ళని తిట్టి ఏం లాభం అసలు ఎందుకో వాడు మీరు వాళ్ళు యాభై ఏళ్ళు ఉండి దరిద్రులు ఏం పని చేయలేదు అంటే నిజమే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో జరగనే కదా మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కొంత నెగ్లెక్ట్ జరిగిందనే కదా తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది మరి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాక మనము వాళ్ళ దరిద్రులు అనడం ఎందుకు అసలు మనం మార్చుకోవచ్చు కదా మన తెలంగాణ పదేళ్ళు అయింది కదా ఇంకో పదేళ్ళు మీరు పవర్లో ఉంటే ఏం చేస్తారో చెప్పండి తెలంగాణకి మార్చుకోవడానికి మీకు అవకాశం ఉంది కదా ఇప్పుడు వాళ్ళని కాంగ్రెస్ వాళ్ళని తిట్టడం మీదకి ఇప్పుడు అది అవసరం లేదు అంటే ఏమై ఉంటుంది అంటారు మీరు అంటే ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళ విషయంలో ఆయన కొంత రాజీ పడ్డట్టుగా ఇది అనవసరంగా ఇప్పుడు కవిత కూడా ఉంది తర్వాత ఎలాగూ అధికారులు ఉన్నారు వాళ్ళు తర్వాత మంత్రులను ఎమ్మెల్యేలను ఎక్కడ పడితే అక్కడ రేట్ చేస్తున్నారు ఈ గందరగోళము తర్వాత దీనికంటే కూడా ఇది మెయిన్ అపోజిషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని అనుకుంటే బీజేపీ వరకు అయితే తనకు ఏ ఇబ్బంది ఉంది అంటే దీంట్లో అంటే జనరల్ విశ్లేషణ మీరు పొలిటికల్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ అంటే బీజేపీకి కూడా ఇక్కడ మనం రాలేనప్పుడు కాంగ్రెస్ రావడం ఇష్టం లేదా ఇద్దరి కూడా బీజేపీకి తర్వాత బీఆర్ఎస్ కు ఇద్దరికి కూడా ప్రధానమైనటువంటి ప్రత్యర్థి కాంగ్రెసే అనుకుంటున్నారు బీజేపీ వచ్చినా చంద్రశేఖరరావు గారు హ్యాపీగా ఉంటారు చంద్రశేఖరరావు గారు వచ్చినా బీజేపీ హ్యాపీగా ఉంటారు ఐడియాలజికల్ గా కానీ వాడు చెప్పింది వినడంలో కానీ చాలా విషయాల్లో ఈయన ఎక్కడ దాన్ని అపోజ్ చేయలేదు ఓ తమిళనాడు లాగా ఒక వెస్ట్ బెంగాల్ లో కానీ ఆయన ఏమి ఇప్పుడు అపోజ్ చేయలేదు వాడు చెప్పిన దల్లా ఆయన ఒప్పుకుంటూనే ఉన్నారు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఈయనతో పెద్ద వైరుధ్యం లేదు వాళ్లకు సౌత్ ఇండియాలో ఒక స్టేట్లో పవర్కు రావాలి అని బలంగా ఉంది అందుకని వాళ్ళు ఇక్కడ తెలంగాణలో రావడానికి అవకాశం ఉందా అని వాళ్ళు అదే ఎందుకంటే మొత్తం దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కడ అధికారం లేకపోవడం అంటే నేషనల్ పార్టీ కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ ఆందోళన ఉంది కనుక ఆ ఆందోళన కొరకనే వాళ్ళు ఇక్కడ తెలంగాణను ఒకవేళ మనం సాధించగలిగితే మనకు సౌత్ ఇండియాలో ఒక స్టేట్ ఉంటుంది అని ఉంది వాళ్ళది కానీ ఎందుకో పార్టీ పుంజుకోవడం లేదు కానీ ఒక చిన్న విచిత్రం అంటే మీరు మీ అబ్జర్వేషన్ చెప్పాలి ఇప్పుడు బీహార్లో సమావేశం కాబోతున్నారు మోడీకి వ్యతిరేకంగా దానికి ఎవరు కూడా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వైసీపీ కానీ టీడీపీ కానీ బీ బీ కే బీ బీఆర్ఎస్ కానీ అటువైపు తొంగి చూసే పరిస్థితి లేదు అన్ని దేశంలో చిన్న చితక పార్టీలన్నీ రాహుల్ గాంధీ డిస్క్వాలిఫై అయినప్పుడు ఖండించిన ఈ ఇక్కడ ఆ రకమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది బస్ ఒక చర్చ అంటే ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీలు మోడీ కనుసన్నలోనే తాజాగా చంద్రబాబు కూడా పోయి అమిత్ షాను కలిసి వచ్చాడు అంతకుముందు ఏదో యుద్ధం చేసినట్టుగా రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన ఇప్పుడు ఆ వాతావరణం కనపట్టలేదు ఈ దీని అంటే అన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా ఎక్కడో ఒక చోట భయపడుతున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒక ఆల్టర్నేటివ్ను బిల్డ్ చేయకపోతే మన భవిష్యత్తు చాలా అంధకారమే అనేటువంటిది వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది అందుకని మమతా బెనర్జీ లాంటి వాళ్ళు ఇవాళ ఇరవై మూడో తారీఖు మీటింగ్ పోతున్నారు స్టాలిన్ పోతున్నారు మీరు అవు స్టాలిన్ వెళ్తాడు అనుకుంది మిగతా వాళ్ళంతా పదమూడు పదహారు పార్టీలు వెళ్తున్నాయి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర తెలుగు రాష్ట్రాలకు వచ్చేవరకు వీళ్ళిద్దరు కూడా అంత స్వతంత్రంగా వీళ్ళు ఈయన అనుకుంటే తను ప్రధానమంత్రి కావడము లేకపోతే ఏదో హంగ్ పార్లమెంట్ వస్తే తనకు అవకాశం ఇట్లేదు కొంత వ్యూహాలు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయనకేమో ఆల్రెడీ బెయిల్ మీద ఉన్నాడు ఆయన
వీలైతే బీజేపీకి హెల్ప్ చేద్దాము బీజేపీ తమకు హెల్ప్ చేసి ఇక్కడ తాము అధికారంలో కొనసాగడము అక్కడ కేంద్రంలో బీజేపీ చేసే పనులకి సహకారం చేయడం ఇక వాళ్ళతో మనకు ఎందుకో గొడవ కన్ఫ్రంటేషన్ ఏదైనా జరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు గెలిస్తే కేంద్రంలో అప్పుడు ఉండేటువంటి పరిస్థితి చాలా భిన్నంగా మీరు అన్నట్టు కేంద్రంలో కానీ తెలంగాణలో కానీ రోజు రోజుకి నిర్బంధాలు లేకుంటే ప్రజల ఆకాంక్షలు గృహ నిర్బంధాల ముందస్త అరెస్ట్ల లేకుంటే ఆకాంక్షలు ఇవే కొనసాగుతున్నాయి ఈ కాంటెస్ట్లో రేపు ప్రజలు మూడు మీరు అన్నట్టు కర్ణాటక ఒక ప్రాక్టికల్గా మనం ఒక చూసాం అక్కడ జరిగినటువంటి తెలంగాణలో కూడా రాజకీయ సమీకరణలు వేగంగా మారుతున్నాయని గత వారం పది రోజులుగా కనపడుతుంది ఎట్లా ఉండే అవకాశం ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పటికైతే ఇప్పటికైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కొంత ఎడ్జ్ ఉంది ఇంకా ఆరు నెలలో మూడు మారొచ్చు తగ్గుతున్నది సెకండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంచెం పుంజుకుంటున్నది ప్రజలు కూడా మళ్ళీ ఆలోచిస్తున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ థర్డ్ స్థాయిలో ఉంది ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ పుందుకునే అవకాశాలు కల్పించడం కనిపించడం అయిపోతుంది కనిపించడం లేదు కనుక భారతీయ జనతా పార్టీకి తెరాస పార్టీకి మధ్యన ఒక అవగాహన రావడానికి ఒక అవకాశం ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్ణాటక లాగా ప్రజలు విసిగిపోయి వాడు నిజంగానే కాంగ్రెస్ను పెద్ద ఎత్తున గెలిపిస్తే అది ఒక రెండు నెలల్లో తెలిసిపోతుంది ఇప్పటికీ అంటున్నారు కొంత ఊళ్ళల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కొంత కాంగ్రెస్ హవ స్టార్ట్ అయింది అని అంటే సరే ఆ పార్టీలో ఇంటర్నల్ క్వారల్స్ దానివలన వాడు ఒక యునైటెడ్ ఫ్రంట్ను ప్రజెంట్ చేయలేకపోతున్నారు కానీ ఒకవేళ పార్టీ అంతర్గతంగా ఉంటే డిసిప్లిన్డ్ అయ్యి కాస్త యునైటెడ్గా పనిచేస్తే ఒక్క నాయకుని ప్రొజెక్ట్ చేయకుండా ఒక కలెక్టివ్ లీడర్షిప్ను ప్రొజెక్ట్ చేస్తే బహుశా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక అవకాశం వస్తే రావచ్చు ఆ సూచనలు మనకు కనిపిస్తుంది రైట్ అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు రేపు ఈ కర్ణాటకలో కొన్ని ప్రజా సంఘాలు లే లౌకిక శక్తులు లేకుంటే డెమోక్రటిక్ ఫోర్సెస్ మీరు ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాశారు ఎట్లా పనిచేసి ఏంటి అని తెలంగాణలో కూడా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి నిర్బంధం వీటిలన్నిటి నుంచి అంటే ఏ ప్రభుత్వాల మీద వ్యతిరేకత కాకపోయినా ప్రజాస్వామ్యం కావాలి అనే ఆకాంక్ష నుంచి అట్లాంటి పాత్ర ఒకటి పోషించి ఇక్కడ ఆలోచనలు ప్రారంభమయ్యాయి ఇక్కడ కర్ణాటక ప్రయోగం తర్వాత తెలంగాణలో ప్రజా సంఘ అంటే అక్కడ ఉన్నంత యూనిటీ ఇక్కడ కొంత ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉంది కానీ ఒకవేళ ప్రజా సంఘాలు ఈ నిర్బంధంతో విసిగిపోయి విస్తృతంగా వాడు ఒక తోట కలిసి వాళ్ళ కోర్టు వేయండి వీళ్ళ కోర్టు వేయండి చెప్పరు కానీ అసలు ఇక్కడ ఉన్న పని మీరు విద్వేష రాజకీయాన్ని తిరస్కరించండి బాధ్య అంటే బాధ్యత లేని రాజకీయాలను తిరస్కరించండి ఈ సెంట్రలైజేషన్ను తిరస్కరించండి తర్వాత ఈ ఈ నియంతృత్వ విధానాలను తిరస్కరించండి ఇలాంటి ఒక నినాదంతో ఒకవేళ తెలంగాణలో ఉండే పౌర సమాజంలో ఉండే సంఘాలు ఒక విస్తృతంగా వాడు కాస్త యునైట్ అయ్యి పని చేయగలిగితే చేయాలి పౌర సమాజంలో పనిచేసే సంఘాలు అంటే వాళ్ళ పని అది ఆ పని వాళ్ళు చేయాలి అది చేయగలిగితే తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఒకవేళ మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచినా ప్రజల చైతన్య స్థాయిని మనం పెంచగలిగితే వాళ్ళు ఇట్లా పరిపాలించడానికి వీల్లేదు రైట్ పౌరకుల ఉద్యమ నాయకులుగా చివరిగా తెలంగాణ సమాజానికి మీరు ఎందుకంటే ఇది ఒక జంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకొని ప్రజలు ఒక రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకొని ఇలాంటి ఓటు హక్కు ద్వారా నిర్ణయం తీసుకునే ఒక సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒక సుదీర్ఘకాలం పౌరకుల ఉద్యమ నాయకులుగా ఏం సందేశం ఇస్తారు అంటే నేను తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పడం ఏంటంటే మీకు నిరంతరంగా ఒక పోరాట స్ఫూర్తి ఉంది త్యాగాల చరిత్ర ఉంది ఈ త్యాగాలు తర్వాత ఈ తెలంగాణ స్ఫూర్తి పోరాటాలు ఈ స్ఫూర్తిని మీరు మర్చిపోవద్దు తెలంగాణ ఉద్యమం కొరకు త్యాగాలు చేసిన పిల్లలు ఉన్నారు ఆ త్యాగాలను మనం మర్చిపోవద్దు వాళ్ళ ఆకాంక్షలను మనము సమస్యలకి స్పందించడం నేర్చుకోవాలి ఏమవుతుంది అనే నిరాశ కాకుండా ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా దానికి స్పందించేటువంటి లక్షణాన్ని కోల్పోవద్దు రెండోది బాల్గోపాల్ ఒకటి అనేవాడు తెలంగాణకు ఉండేటువంటి ప్రత్యేక లక్షణం ఏంటంటే అయ్యో పాపం అనే లక్షణము వీళ్ళు ఇంకా నిలబెట్టుకున్నారు ఇతరుల కష్టమైతే బాధపడేటువంటి స్పందించే లక్షణం ఏదైతే ఉందో ఆ మానవీయ స్పందనను కోల్పోవద్దు మనం ఆ మానవీయ స్పందనను చేసుకొని ఒక మానవీయ సమాజం ఈ హింస ఈ చంపకుండా భర్తను భార్యను చంపడము ఇంటర్ కాస్ మ్యారేజ్ తల్లిదండ్రులు చంపడం ఇది మా పోవాలి ఈ హింస సమాజానికి మంచిది కాదు మీ అమ్మాయిలు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటారో చేసుకునేవండి వాళ్ళ స్వేచ్ఛ అది మీరు అనవసరంగా మీ కులము ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు ఈ వీటిని దాటి ఈ కులము ఈ మతము వీటిని దాటి ఒక విశాలమైన మనుషులుగా మనం తెలంగాణని మొత్తం దేశానికి ఒక నమూనా రాష్ట్రంగా నిర్మించడంలో 
మీ పాత్ర మీరు నిర్వహించవలసి ఉంటుంది మా లాంటి వాళ్ళం కూడా మా బాధ్యతగా మేము ఏం చేయాలంటే చేస్తామనేది తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక అప్పీల్ అవ్వడం థ్యాంక్ యూ ఆర్గోపాల్ గారు సమయం ఇచ్చినందుకు మొత్తానికి తెలంగాణ సమాజానికి తెలంగాణకి ఒక చరిత్ర ఉంది కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణ సమాజం ఒక ప్రజా చైతన్యంతో కూడినటువంటి ప్రజాస్వామిక చైతన్యంతో కూడిన సమాజంగా నిలబడి దేశానికి ఒక రోల్ మోడల్గా నిలవాలని కోరుకున్నారు అదేవిధంగా దేశంలోను రాష్ట్రాల్లోనూ రాజకీయ పరిణామాలు త్వరితగతంగా మారుతున్నాయి ఈ రకమైనటువంటి నిర్బంధ ప్రయోగాల ద్వారా ప్రజలు అంచేయాలనుకుంటే సరైంది కాదని కూడా ఆరోగ్యపాలు కదా చెప్తున్నారు ఇది వాళ్ళ బిగ్ ఇంటర్వ్యూ మన ఇంటర్వ్యూలో